nós sabemos que o senhor é uma das grandes autoridades no Brasil sobre o Oriente Médio, o senhor tem diversos livros escritos aí, o senhor conhece a região, tá? e, e tem um canal que eu considero fantástico, uma pessoa que é uma referência para todos nós aqui. Eu queria saber o seguinte, na opinião do senhor, por que em vez de visitar a Ucrânia, né, o Zelensky não visitou Gaza? <risos> Essa pergunta é boa, né? Uma pergunta de um milhão de dólares. Né? <risos> é. o, o Zelensky, além de... Ele é um senhor, todo mundo sabe, né? Bom, então, o, o, a situação lá em Israel hoje... É, hoje tem duas guerras no mundo. Uma é essa guerra lá, que é uma guerra dos Estados Unidos contra a Rússia, que a mídia toda chama de guerra da Rússia contra a Ucrânia, né? Mas a gente sabe que é uma guerra dos Estados Unidos, Barrotan contra a Rússia, né? Que perderam já faz tempo, né? Aliás, sábado fez 30 meses, né? O dia da morte do Getúlio, 70 anos da, do assassinato do Getúlio, né? Ele só deu um tiro no coração, mas ele foi assassinado ali, né? Segurou o golpe 10 anos, né? mas o golpe veio 10 anos depois. Né? Ele já era para ter acontecido sob o governo dele, né? mas ele segurou 10 né? anos, empurrou para frente, né? como sobre a morte. Né? Ele deu a sua vida para segurar o golpe. Né? Aguentou 10 anos. Né? E... Os atores eram os mesmos, né, professor? Os, os atores, atores que, derrubam, que pressionam o Getúlio em 54 eram os mesmos em 64. Os mesmos que deram o golpe em 64, né? E, e então esse é, é isso aí o imperialismo age de, de, dessas de todas essas maneiras né agora o, o Oriente Médio hoje você vê o Netanyahu ele precisa da guerra se a guerra para ele cai imediatamente mesmo que a coligação dele seja digamos assim razoavelmente, né, ali para governar precisa 61, ele tem 65, ele tem 4 a mais, né, ele elegeu 32 e aí arrumou mais 35 deputados, né, de, fez aliança com mais três partidos, né, é, dois deles ultra-religiosos e um não religioso, né, são mais à direita que ele, você imagina, se ele é o, um, um partido Likud, extrema-direita, imagina os outros três, né, e eles estão muito, estão muito unidos ali. Não tem nada que impeça. Hoje, eu que sou comentarista na TVT, naquele programa Geopolítica em Foco, dei destaque a, uma, a um artigo de análise do Haaretz. Haaretz hoje é o, jornal, o maior jornal de Israel. Eu sou assinante, você não assina ali, você não lê nada. Tem jornal, Israel, Israel tem quatro grandes jornais. Três são gratuitos, você lê o que você quiser. O Harald você tem que pagar para ler, é 7 dólares por mês, e até que não é tão caro, né? E um artigo de análise propondo que os 53 deputados restantes renunciem imediatamente, que é a única forma de você dissolver o parlamento e cair, porque o Netanyahu não vai chamar novas eleições, ele vai ficar até 5 de novembro, ele aposta tudo na eleição, né, do Donald Trump, que é o sionista, não que a Kamala não seja, ela é sionista e casada com um judeu sionista também, não tem dúvida, Nem, não, não tem não sionista nos Estados Unidos ali, não é. fiquem com, não tenho dúvida nenhuma ali, ela é sionista cristã, o marido é sionista judeu, etc, 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 né? Então ali é um impasse, e a máscara caiu, do, da falácia, da mentira dos Estados Unidos, que vem dizendo aí, tem uma semana, dez dias, olha, o cessar-fogo tá perto, tá chegando, tá quase, tá quase, tamo lá. E tamo lá, meu amigo, você é o cara paz, só você que acredita nisso. Netanyahu botou blindados e tanques, ele invadiu a Cisjordânia, a área A da Cisjordânia, que era a única área da Cisjordânia onde os palestinos tinham completamente a total autonomia, a área A, B e C, o acordo de setembro de 93 de Oslo, escrevi 10 artigos naquela, naquela semana lá do acordo de Oslo, saudei inclusive positivamente o acordo, um acordo polêmico, o doutor Eduardo Said, saudoso, ele foi crítico do acordo, não podia ter feito, podia, eu defendo, mas não é esse o nosso assunto, é né? assunto polêmico, mas eu na época defendi, continuo achando que foi correto, era o possível naquele momento, né? Enfim, então, a Israel entregou 
toda essa área. Agora Netanyahu entra e entrou em Jenin, né? entrou em outros, outra cidade, matou 11 essa madrugada. Olha, meu amigo, o que se serve fogo em Gaza? O cara está na Cisjordânia, Cisjordânia, que tem Hamas também, mas é uma região onde tem uma certa influência maior do grupo né, histórico, onde tem uma certa maioria, não acho que tenha mais, se tiver eleição hoje, o Hamas vence a eleição, né, que é o grupo do Fatah, que é o grupo histórico né, de Arafat, de, do Mahmoud Abbas, está com 88 anos. É, eles hoje optaram em abrir mão da luta armada. Isso aí é uma decisão com 72% do Conselho Nacional Palestino, tomada no dia histórico 15 de novembro de 1988, lá na cidade de Argel. Vocês conhecem essa, 15 de novembro de 1988. Arafat propôs, ó, reconhecemos o Estado de Israel, eles vão reconhecer a gente, e é, abrimos mão da luta armada. É, o Hamas não abriu mão da luta armada. Então, na Cisjordânia, não tem luta armada, não tem metralhadora, não tem Kalishnikov, não tem nada. E Israel entrou, entrou matando, meu amigo. Então Israel quer a expansão da guerra. Né? Israel quer ampliado. Né? Porque na Cisjordânia não tem guerra, não tem luta armada, tem no máximo uma intifada que talvez venha a acontecer a terceira, porque aquele do Ben Gvir né? <risos> e o Smotrich foram lá na esplanada dos ministérios, foram provocar a mesma provocação que o Ariel Shaon fez em novembro de 2000. Vocês lembram? Durante... Cinco anos, né, morreram 3 mil palestinos, foi a segunda etifada, né, foi aquela provocação, eles querem uma nova provocação. Aliás, o Hades deu uma manchete randômica hoje de manhã, por que é que os Estados Unidos não sancionaram o Ben Gvir e o Smutrich nesse momento? Eles estão sancionando colonos, aqueles colonos que andam com, com arma aqui, que nem cangaceiro, por que, que eles não sancionam esses dois ministros? Não, não sancionam, né? Você sabe o que eles foram lá defender? Defender construir o terceiro templo em cima de Alaxa. Destrói Alaxa. Você imagina dois bilhões de muçulmanos do mundo marchando em direção a Jerusalém. Isso não é a terceira guerra mundial. Isso é uma hecatombe. Isso é o fim da terra, meu amigo. Se os caras destruíram aquela mesquita de Alaxa, né? Ali não é um problema xiita, sunita ali. Até eu que sou ateu, eu vou marchar para Jerusalém, porque não pode destruir aquela, aquela mesquita, né? E os caras propõem isso, os Estados Unidos ó, não sanciona nada, nada, né? Então esse é o quadro ali, um quadro altamente explosivo, né? E o Hezbollah, estou dando esse quadro resumido, quero ouvir a opinião de vocês também, do comandante, é um quadro altamente explosivo. Desse domingo para segunda, foi a maior troca de... Quando eu falo tiro, são mísseis, mísseis. E não é catiúcha que o comandante fala aí, 10, 12 quilômetros. Não! São mísseis que ultrapassam o norte de Israel. Foi a maior chuva de mísseis. Está aí nos jornais, Haaretz. Em 20 anos, nunca o Hezbollah havia disparado tantos mísseis na história como disparou de domingo para segunda. Então a situação é muito, muito, muito tensa. Isso não sou eu que digo, são as manchetes de todos os portais da Ásia, né?